那几个多好啊！可惜俺研发的累了。
车。这没什么事，俺可不陪你玩了啊！等等，你跟我说，谁打的黑枪？<笑>那黑枪啊是煤葫芦打的，煤葫芦小子不会说话，只会开枪。
并且人家开枪从来不睁眼，想哪打哪，听哪打哪。少废话，你们一个都跑不了。好，你等着。胡喽，太君说了，咱们一个都跑不了，你就出来给山口打个招呼吧。给我打！停止射击！今天我们龙局长让我们在这儿好好招待招待。如果招待不周，他会拿我们质问。猴子，你好吗？好着呢。马驴子，葫芦。你可藏好了，这还有一个人呢，给我打死他！对，胡老，放手！吃红烧肉一样，一块块的被吃掉。群众还有部队，有了充足的转移时间，先休息吧。啊，大长，哪有啥好休息的？你们大长，咱们不着急嘛。就是，大长，我们回来就是要任务，要活干的。就是。小杨，再请大家原地休息，一会咱们还有一场硬仗要打。啊，好。前段时间一直用伪军打钱，就是为了保存自己的实力。根据五排章科长提供的情报，藤野已经开始行动了。我知道藤野他不会这么上马甘休，没关系，咱们就在这等他。开始吧。
士们，大家抓紧点儿，藤野的部队马上就过来了。藤野这次扫荡咱们，一根毛都没捞到。不管怎么说，藤野还是咱们的老朋友，吃好吃坏，咱们管不着，但是一定要让他们吃饱。大家说对不对？对
是归警了。啊，警子，韩令，听见说报告，再开枪。那就是黑家的，蚂蚁反复走路两人，真行，真好走。如果是鬼子的话，靠近小村子跑，可不就危险？走，前后左右四个红地雷，跟着都会下。要是鬼子老老实实爬下不动，咱们就赢。要是他们一慌四下乱跑，砰砰砰，马六甲就便利开了，绝对的。哈哈，你在后面，要是前面的人踩上了怎么办？哎呀，政委啊，这就是俺的专利了。哎，这个母雷的触发装置啊，哎呀，这这一时半会跟你说不清楚。你放心，俺的雷霆，俺让他讲，他就讲。你说的这么神？这不是神啊，这是科学、啊，自然科学中的。不管物理学，得化学、力学、化学。行了，行了，行，见了就吹，一会儿吹炸了，看你怎么收拾。<笑>平敌上，孙警官，我确实看了《三国演义》了。如果你是新子军，从这里过，你会如何伏击我？孙警官，这不是恶性，我哪敢伏击你呀？打你不防，你是新子军编辑队，你将怎么打？你
要是这样的，我肯定派人扎金刚上阵，然后给你唱个空城计，然后请你腾飞去。不不，你看话，把你弄入稀里糊涂以后，给你上盘，红烧猪蹄，外加四喜丸子，最后吃上一盘混蛋饺子。告诉你吧，不过我是谢启军，我在这里，我是地雷阵，漫山遍野全是地雷，别从这里过。呼噜，一通山药，一片火海。谢启军，如此的愚蠢，我们的战术，打驴子的。知道下，这个马驴子是不是眼杂了啊？喂，太吓人了！再不动手就来不及了。<笑>司令官，还真让你说着了，这谢四军还真埋了地雷了，一片火海。山妖啊！臭名声的乌鸦嘴！撤！再去撤！撤！撤！撤！
，刑罚的种类很多。说出来了，那你会是谁呢？一个答案，你是共党，别一对。他们当中确实有你这样的硬骨头，所以呢，我就是用了这样的手段，向你求证。剩一个月内，每天不重样的给你用一次。
一指。自然和科学的原注定失败。我们之间也许有合作，合作的方式方法，无非就是。进来，兄弟们！咱这十几里地算是没有白跑。刘伯腿，你跑得快，赶紧把这个情报举报给太君。你快点去，快去，快！
队，哎，便衣队跟韩世宇的部队，撞上了，两边隔着那个山头就开始掐起来了，掐起来，啊，隔着山头，怎么掐起来？人瞎花眼，不诚实，讲成语。通过成语，简明扼要的把事情给我说清楚。不是那个，山头队长，你怎么跟成语干上了？最近我正研究中国成语，我发现中国成语跟我日本名字是一脉相通的。早知道我妈妈给我起名了，就不那么费劲了。用中国成语就完了，这不显得我有文化？行啊，行啊！啊，那那那那中国呢？有句成语叫“恶贯满盈”，当日，很好啊，好啊！那个都都偷鸡摸狗，行啊！哎，臭名昭著，啊，狗娘养的，千刀万剐，死到临头，通通都留着。以后我要改名了，再不叫什么山口了。啊！刚才说什么？死死死什么？那那那个啊！我就叫死到临头怎么样？我就死到临头，怎么样？叫吧，叫！哈哈，加那个山口啊！哎哎，不是那那那。汇报情况。山口不是那个，死到临头，死到临头。我在您面前说成语，那不就成了班门弄斧？不是那个，鲁班爷门前耍大斧。说说叫。好，你说还不行。好，那个现在的战场局势啊，哎，那就好比是，鹬蚌相争。那就好比就好比是啊，啊不那个，螳螂捕蝉，黄雀在后。不对啊，螳螂捕蝉，黄军在后。啊，这这黄军在后，黄军在后，那个高高高，实在太高了。这里有多少人呢？呃，那个。那个便衣队呢？因为我也没看清楚，他们隐蔽起来了。他们怎么不打呢？看样子，他们好像是在谈判。谈判？蒋连长，我不想跟你在这边废话。你那里有没有电台？有的话，给你们司令部发个电报。一切都明白了。司令部发急电，问问什么情况？是。陈大队长，你们等着，我现在发电报问明情况。我就只给你半个小时时间，时间一到，你就得把路给让开。我们还有别的任务要去执行。不行，没有司令部的回电，你们不能走。你讲不讲理啊？你要是收不到回电，难道我们就要窝在这里吗？那我不。我必须把情况弄清楚之后，才能决定放不放你们走。蒋连长，你担心韩司令的安全，我们能够理解，但是不要太过分，否则你就是在破坏两军之间的团结，惹是生非，搞摩擦。你少给我扣帽子！你们突袭山字头算不算搞摩擦？你们抢占国军地盘算不算搞摩擦？你这是胡搅蛮缠！山字头本来就是我们新四军抗日的据点，我没时间跟你在这边争牙。我再强调一遍，半个小时之后，必须把路给我让开，否则你要承担所有的后果。老子顶天立地，敢做敢当。如果你们不怕死的话，你们跑一个试试。弟兄们，准备。蒋志强，你别欺人太甚！我们是新四军淮北编译大队。
这一大队又怎么样？今天你们要是敢过，老子照样开枪。夏志强，你别怪我没有提醒你。你要是敢开枪，那就是拿鸡蛋砸石头。好啊，那老子今天就让你们知道，谁是鸡蛋，谁是石头。弟兄们，打！
成吗？
事情是这样，南安镇警察局局长韩东武带大三元酒保雅间儿专门请的茶。哎，这个南安镇在我边区的地盘上，怎么会冒出个警察局，还有个什么韩同武局长？哎，人家这个局长啊，嗯，是唐野亲自任命的。日本人花钱养了这么警察局，你们说狗腿子真有几个？也敢在我的地盘上开警察局，我就以公安局长的身份去会会这个警察局长。请你吃饭，科长，你越说越糊涂了。现在，哎，我跟你们说啊，我现在的身份是南安镇汽顺大烟馆的掌柜兼情报中转站的副站长。这都是黄老板的朋友为我操办。韩通武。原本好端端的这个南阳镇，让我们这烟馆窑子遍地开，乌烟瘴气。好了，他们走啊！咱们的车到了。
Ja. 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 Ja.